ينتج البنكرياس بشكل طبيعي الانسولين بطريقتين مختلفتين واحد الانسولين السريع او بولس انسولين يفرز بكميات عالية استجابة لتناول الكربوهيدرات بشكل أساسي من أجل التحكم في ارتفاع مستوى السكر في الدم واثنين الإنسولين القاعدي أو بيزا الإنسولين وينظم مستويات السكر بين الوجبات ويتم إطلاقه بكميات بسيطة على مدار 24 ساعة في اليوم سواء كان الشخص يأكل أم لا ولهذا السبب تم صناعة الإنسولين طويل المفعول أو Long Acting Insulin يتوفر في الأسواق نوعين من الإنسولين طويل المفعول وهما واحد جلارجين المسوق باسم إما بسجلار أو لانتوس وهو الأكثر شهرة وتم تطويره في عام 2000 والأحدث منه ديتمير المسوق باسم ليفيمير الفرق البسيط بين ليفيمير ولانتوس هو أن امتصاص لانتوس أبطأ بقليل ولكن كلاهما إنسولين قاعدي يبدأ في العمل بعد ساعة ونصف إلى أربع ساعات من الحقن ويبقى في مجرى الدم لمدة تصل إلى 24 ساعة ولا يوجد وقت دروة ويعمل بمعدل ثابت طوال اليوم لماذا يحتاج مريض السكري إنسولين قاعدي؟ أهمية استخدام الإنسولين القاعدي لمريض السكري هي أنه يحافظ على مخزون السكر التراكمي أو متوسط مستوى السكر في الدم على مدى الأشهر الثلاث الماضية الفحص المعروف HbA1c وأعلى مستوى طبيعي هو 5.7% وارتفاعه مرتبط بأمراض القلب والجلطات ودمار الكلى والأعصاب وشبكية العين لأن الدم يصبح أكثر لزوجة ولا ينقل الأكسجين بفعالية في السنوات الخمس الأخيرة بدأ ظهور أنواع جديدة من أقلام تنظيم السكر واطلق عليه اسم الجيل الجديد من الإنسولين الترا لونج اكتنج انسولين او الانسولين طويل المفعول جدا بهذه الحلقه شرح انواع الجيل الجديد من اقلام الانسولين ومن هو المعني باستخدامه تابع معي عزيزي المشاهد حلقه جديده من دقيقتين عافيه اشترك بالقناه اذا اردت ان تستثمر صحه جسمك وتحرر طاقاته لاعلى مستوى يو ار وات يو ايت وخلينا نبدا بصلب الموضوع السلام عليكم مقدمكم الدكتور فارس عرب في فبراير عام 2015 شركة سنوفي الأمريكية أعلنت عن نوع محدث من إنسولين لانتوس بتركيبة مطورة من إنسولين جلارجين وأطلقت عليه اسم قلم توجيو والجديد فيه أن مريض السكري سواء النوع الأول أو الثاني يحتاج جرعات أقل ب 20% مقارنة بإنسولين لانتوس ويبدأ العمل خلال 6 ساعات ويبقى في الدم لمدة تصل إلى 25 ساعة وفي شهر مارس عام 2016 شركة نوفو نورديسك الدنماركية أطلقت مركب ديجلوديك وسوقته كقلم اسمه تريسيبا يبدأ هذا الإنسولين القاعدي في العمل في غضون 30 إلى 90 دقيقة والميزة الأساسية فيه أنه يبقى في الدم لمدة تصل إلى 42 ساعة ولا يوجد وقت ذروة ويعمل بمعدل ثابت طوال الوقت ويتوفر بقوتين 100 أو 200 وحدة لكل ملي لذلك يجب التأكد من قراءة الملصق واتباع التعليمات بعناية ويمكن استخدامه لمريضين النوع الأول والثاني ولكنه ممنوع على مرضى القلب ومرضى الكلى هذا الجديد بالنسبة للإنسولين القاعدي الموجه لمرضى السكر النوع الأول الآن لنشوف الأقلام الأخرى المصنوعة خصيصا لمرضى النوع الثاني وهي ليست إنسولين وإنما شبيه الهرمونات المحفزة للإنسولين انكريتن هرمونز شرحت هرمونات الانكريتن هرمونز بالتفصيل في الحلقة الثالثة راجع الرابط هنا بالأعلى القلم الأول الاسم التجاري ترولي سيتي أخذ ترخيص هيئة الغذاء والدواء الأمريكي FDA عام 2014 المركب الكيميائي دولا جلوتيد متوفر بقوتين 0.75 ملغ أو 1.5 ملغ القلم الثاني الاسم التجاري باي ديورين ترخيص FDA في أكتوبر 2017 المركب إكزيناتايد متوفر بقوة 2 ملغ القلم الثاني الثالث والأحدث الاسم التجاري أوزنبيك ترخيص الـ FDA في ديسمبر 2017 والمركب سيماجلوتايد متوفر بقوتين نصف أو واحد ملي جرام هذه المركبات ليست من مشتقات الإنسولين وإنما مركب شبيه بهرمون GLP-1 حيث تعمل على تحفيز خلايا بيتا في البنكرياس لإفراز الإنسولين والمستحدث في هذه الأقلام ليس فقط تركيبة الدواء بحد ذاتها وإنما نظام توصيل التركيبة للدم جديد فهو مغلف بغلاف دقيق مصمم لتوفير مستويات علاجية متناسقة مع ارتفاع سكر الدم هذه الأقلام الثلاث تستخدم في علاج مرضى السكري من النوع الثاني فقط أهم مميزاتها هي واحد تستخدم مرة واحدة في الأسبوع وهذا نقل نوعية مستحدثة في علاج السكري من النوع الثاني اثنين تساعد على الشعور بالشبع وتؤخر تفريغ المعدة من محتوياتها وهذا الأمر يعمل على الحد من ارتفاع السكر في الدم بعد تناول الوجبات الرئيسية والثلاثة تمنع من إفراز هرمون الجلوكاجون 
من البنكرياس وهو الهرمون المعاكس للانسولين الذي يرفع السكر في الدم أربعة تحافظ على مخزون السكر التراكمي وتقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية أو السكتة الدماغية يتم تحديد الجرعات المناسبة للمريض من قبل الطبيب المختص وتستخدم جنبا إلى جنب مع النظام الغذائي قليل السعرات والكربوهيدرات وممارسة الرياضة لتحسين نسبة السكر في الدم والحصول على أفضل النتائج يمنع استعماله على مرضى السكري من النوع الأول وللأشخاص أقل من عمر 18 سنة ويمنع استخدامه في حال زيادة حموضة الدم ديابيتك كيتو أسيدوسز أو أي نوع من أنواع الأورام وخاصة أورام الغدة الدرقية والتهاب البنكرياس وتحذر الشركات الصانعة من استخدامه عند الحمل والرضاعة والمصابين بالتهاب شبكية العين هنا نصل لنهاية الحلقة عزيز المشاهد لا تنسى تشوف الحلقات السابقة وانتظر الحلقات القادمة اشترك بالقناة ودعمني بلايك واكتب لي ما ترغب أن أشرحه بالتعليقات المصادر بصندوق الوصف معكم الدكتور فارس وبشوفكم بحلقة أخرى بإذن الله تعالى وأتمنى لكم دوام الصحة والعافية